हेलो एवरीवन माय नेम इज़ आलोक एंड वेलकम टू एम्पलीफाई लर्निंग सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर कुछ और कॉन्सेप्ट्स एंड उसके ऊपर फिर हम करेंगे क्वेश्चंस तो ये पार्ट टू वीडियो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अगर आपने पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसको देख लो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो तो चलो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ और सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था दैट वॉट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड सारा कुछ मैंने बताया था वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बट अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ और नई चीज़ें जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे इस वीडियो में वो हम देखेंगे कि दैट हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अब कई बार क्वेश्चन में आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाता है एंड बोला जाता है कि उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालो या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करो सो ये कैसे करते हैं चलो देखते हैं सो so, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता क्या है जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में आपको कह दिया जाए फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ टू एक नंबर मान लो दे दिया गया एंड कहा गया इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकाल के दिखाओ सो so, टू का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा वो होगा वन बाई ऐसा हम क्यों कह रहे हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि इस नंबर को अपने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के साथ जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट में क्या मिले वन मिलना चाहिए उसी तरह अगर आपसे कह दिया जाए फाइव का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताओ तो फाइव का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा वन बाय फाइव होगा तो ये तो हो गए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ नॉर्मल नंबर्स उनका तो हम आसानी से निकाल सकते हैं लेकिन जब बात आती है एक कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर की जैसे मान लो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू ए प्लस ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हम सिर्फ वन बाय जेड करके नहीं लिख सकते इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हमें कुछ और करना होता है तो जेड इनवर्स यानी कि जेड का कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हम यूज करते हैं एक फॉर्मूला का एंड दैट फॉर्मूला इज जेड इनवर्स या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉड जेड स्क्वायर सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज दे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z. ठीक है इतना समझ में आए तो चलो भी करते हैं क्वेश्चन एंड देखते हैं कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं सो क्वेश्चन इज फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ फर्स्ट पार्ट देखते हैं टू माइनस थ्री आई तो मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड हमें क्या निकालना है इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो अगेन कैसे निकालेंगे देखो आप यहाँ पे मान लो लेट z इज इक्वल टू टू माइनस थ्री आई ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपने मान लिया कि ये z है तो आपको क्या निकालना है z इनवर्स दैट मीन्स आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है इसका तो z इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइड बाय मॉड ऑफ z स्क्वायर अब कॉन्जुगेट और मॉडुलस वैल्यू निकालना मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कैसे निकालते हैं सो so, अगर हमें कॉन्जुगेट ऑफ z निकालना है तो हम क्या करेंगे z को लेंगे एंड बीच का साइन चेंज कर देंगे सो so, ये हो जाएगा टू प्लस थ्री है ये हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट एंड डिवाइड बाय मॉड z स्क्वायर मॉड z कैसे निकालते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पहले टू का स्क्वायर करेंगे प्लस बी यहाँ पर क्या है माइनस थ्री बी आपका ये वाला पार्ट है इसका स्क्वायर करेंगे और पूरे का अंडर रूट है ये ठीक है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है फॉर्मूला एंड इस मॉडुलस का हमें स्क्वायर करना है तो यहाँ पे लग जाएगा स्क्वायर सो बेसिकली स्क्वायर लगाने से हुआ क्या ये जो आपका अंडर रूट है ये स्क्वायर की वजह से हट जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्लस थ्री आए डिवाइड बाय यहाँ पे अंडर रूट के अंदर देखो क्या होगा अंडर रूट और स्क्वायर मैंने हटा दिया यहाँ पे मान लो कैंसिल आउट करके यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर प्लस यहाँ पे थ्री का स्क्वायर या माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा नाइन सो so, आप इसको सॉल्व कर लो ये हो जाएगा टू प्लस थ्री आए डिवाइड बाय फोर प्लस नाइन कितना हो जाएगा थर्टीन सो so, इसको हम a प्लस आई बी फॉर्म में लिख देंगे दैट इज टू अपॉन थर्टीन प्लस थ्री बाय थर्टीन आई सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर दैट मीन्स दैट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ टू माइनस थ्री आए कितना होगा टू बाय थर्टीन प्लस थ्री बाय थर्टीन आई ए प्लस आई बी फॉर्म में हम फाइनली लिख देंगे अपने आंसर को सो so, कुछ इस तरह हम निकालते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स चलो एक और पार्ट देखते हैं अभी हम देखते हैं वो फाइंड दी मल्टीप्लीकेटिव इ
अगेन यहाँ पे सिर्फ आपका देखो इमेजनरी पार्ट है ठीक है रियल पार्ट नहीं है तो यहाँ पे ए आपका क्या हो जाएगा जीरो इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो लेट जेड इज इक्वल टू जीरो माइनस आई ऐसे लिख सकते हो तो यहाँ पे आपका रियल पार्ट क्या है जीरो एंड इमेजनरी पार्ट क्या है माइनस वन तो चलो अभी देखते हैं इसका मल्टीप्लीकेट इन्वर्स क्या होगा ये हो जाएगा जेड इनवर्स इज इक्वल टू पहले हमें कॉन्जुगेट ऑफ जेड निकालना है तो ये हो जाएगा जीरो प्लस आई डिवाइड बाई यहाँ पे मॉड ऑफ जेड निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर यानी जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा वो एंड माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर बिकॉज जो इमेजनरी पार्ट था वो क्या था आपका माइनस वन तो पूरे मॉड के ऊपर फिर से स्क्वायर लग जाएगा तो आपका अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा तो so ये कितना आ जाएगा ऊपर बचा आई नीचे क्या आएगा ये हो जाएगा वन का स्क्वायर वन एंड ये अंडर रूट आपका हट जाएगा तो ये सिर्फ वन बचेगा दैट मीन्स आपका जो इनवर्स आया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वो क्या आएगा आई सो द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आई इज इक्वल टू आई ठीक है सिंपल था क्वेश्चन है चलो अभी ये क्वेश्चन और देखते हैं सो so, अभी इस पार्ट को देखते हैं थर्ड पार्ट दैट इज फोर माइनस थ्री आई सो अभी हमें इसका भी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है तो मैंने आपको देखो तरीका बता दिया है अब ये क्वेश्चन आपके लिए है इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लो या इसका स्क्रीन ले लो एंड इसको आप खुद से सॉल्व करके देखो जब आप सॉल्व करोगे तो जो इसका आंसर आएगा इसका आंसर मैं वीडियो के एकदम एंड में बताऊंगा वहां से आप इसको मैच कर लेना ठीक है ये क्वेश्चन आप लोग के लिए तो चलो अभी देखते हैं कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन सो so, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू दैट इज दिस एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आई सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा यहाँ पे हमें अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स दिए हैं अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं जो कि अभी फॉर्म में नहीं है या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है मतलब कुछ इस फॉर्म में लेके आना है तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है चलो इसको करते हैं फिर अभी और आगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी देखेंगे तो चलो इसको सॉल्व करते हैं बस आपको इसको सॉल्व कर देना है सिंप्लीफाई कर देना है इस फॉर्म में चलो देखते हैं तो स्टार्ट करते हैं इसको सिंप्लीफाई करना आप क्या करो सीरीज दे इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा ये आ जाएगा माइनस फाइव बाई एट मल्टीप्लाई कर दिया आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर एंड ये कितना आ जाएगा देख लो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में सो माइनस वन इंटू माइनस फाइव कितना हो जाएगा प्लस फाइव बाई एट ये आ गया आपका इस पार्ट का आंसर अब लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है बिकॉज आपसे कहा गया था दैट आपको इस फॉर्म में आंसर लिखना है बट यहाँ पर तो हमें सिर्फ रियल पार्ट दिख रहा है सो so, यहाँ पे हम आगे लगा देंगे प्लस जीरो आई तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ए प्लस आई बी फॉर्म में ए प्लस आई बी भले यहाँ पे इमेजनरी पार्ट आपका जीरो है ये आंसर रियल है बट हम इस फॉर्म में इसको लिख के कंप्लीट कर देंगे सो so, चलो भी देखते हैं सेकंड पार्ट को सो सेकंड पार्ट इज दिस अब यहाँ पर क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा सा बड़ा है बट इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है इसको भी हम सॉल्व करेंगे एंड फाइनली इस फॉर्म में बना के ले आएंगे देख लें आप लोग चाहो तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दो कोशिश करो इसको खुद से सॉल्व करने की एंड उसके बाद में आप सॉल्यूशन को चेक कर सकते हो यहाँ से ठीक है चलो सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे बस हमें क्या करना है ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है बेसिकली ऐड कर देना है सबको एक साथ ठीक है तो ब्रैकेट पहले ओपन कर देते हैं जो ऐड हो पाएंगे लाइक टर्म्स उनको ऐड कर देंगे सो ये हो जाएगा माइनस टू प्लस थ्री आए प्लस यहाँ पर थ्री को आप मल्टीप्लाई कर दो अंदर ब्रैकेट में सो ये क्या हो जाएगा और यहाँ से प्लस हटा देते हैं ये हो जाएगा माइनस थ्री बाई आई उसके बाद थ्री वन से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा थ्री यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू आई अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जितने भी आई वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ ले आएंगे एंड जो नॉर्मल रियल वाले पार्ट्स हैं उनको एक साथ ले आएंगे सो so, यहाँ पे माइनस टू और प्लस थ्री दोनों रियल हैं इसको आपस में ऐड कर दो तो माइनस टू कितना हो जाएगा वन देन आई वाले टर्म्स को एक साथ हम सॉल्व करेंगे तो पहले लिख लेते हैं इसको देखो प्लस थ्री आए माइनस कितना बचेगा सिंगल आए एंड उसके बाद में ये फ्रैक्शन भी आई वाला है तो इसको भी लिख लो माइनस थ्री बाई टू आई तो इन दोनों को अभी सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके सो ये हो जाएगा वन प्लस यहाँ पे एलसीएम ले लो ये हो जाएगा टू ये हो जाएगा टू आए माइनस थ्री आए यहाँ पे आ जाएगा टू आए माइनस थ्री आए कितना आएगा सिर्फ माइनस का आई बचेगा सो ये आ जाएगा वन प्लस माइनस वन आई या आप ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हो वन माइनस आई बाय टू ये आ जाएगा हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म अब क्या ये इस फॉर्म में है ए प्लस आई बी फॉर्म में ऑब्वियसली है आप चाहो तो ऐसे लिखो और वन माइनस वन बाय टू
चलो भी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट सो थर्ड पार्ट इज दिस फाइव माइनस थ्री आई का होल क्यू सो अभी हमें इसको भी सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है कैसे होगा देखते हैं बस यहाँ पे कुछ नहीं यहाँ पे होल क्यूब दिया हुआ है तो हम बस इसको एक्सपैंड कर देंगे होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है देख लो वैसे मुझे लगता है आप लोग को आता होगा इस क्लास में आके बट अगर नहीं आता है तो देख लो ए क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी ये होता है ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला तो हम यही लगाएंगे यहाँ पे लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हमें माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है तो ए माइनस का होल क्यूब होता है माइनस यहाँ भी होगा यहाँ भी माइनस होगा एंड यहाँ भी माइनस होगा तो ये होता है ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला ठीक है तो अभी इसी को अप्लाई करते हैं यहाँ पे सो so, सॉल्यूशन इसको एक्सपैंड कर लो ये हो जाएगा ए क्यूब यानी कि फाइव का क्यूब माइनस थ्री आई ये आपका बी वाला टर्म है माइनस में सो so, ये हो जाएगा थ्री आई का होल क्यूब देन माइनस थ्री ए क्या है यहाँ पे फाइव थ्री इंटू फाइव बी यहाँ पे क्या है थ्री आई थ्री ए बी और फाइव प्लस थ्री आई सॉरी माइनस यहाँ पे होगा फाइव माइनस थ्री आई सो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी तो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ये हो जाएगा फाइव का क्यूब कितना आएगा फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव फाइव जो वन ट्वेंटी फाइव माइनस यहाँ पर क्या है थ्री आई का होल क्यूब यहाँ पर क्या होगा देखो पहले इन दोनों पर हम क्यूब लगाएंगे थ्री पे भी तो थ्री का क्यूब क्या हो जाएगा थ्री थ्री जो नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन एंड देन यहाँ पर होगा आई का क्यूब अब i के क्यूब का वैल्यू मैंने आपको बताया था i के क्यूब का वैल्यू क्या होता है उसको आप स्प्लिट करते हो i स्क्वायर इंटू आई में i स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन एंड i बचता है तो i क्यूब का वैल्यू होता है माइनस ऑफ i सो माइनस ऑफ i होता है तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पे सिर्फ एक i लग जाएगा ठीक है और इसके आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर क्या होगा देखो यहाँ पर थ्री फाइव जो फिफ्टीन एंड फिफ्टीन थ्री जो तो ये हो जाएगा माइनस फोर्टी एंड फाइव माइनस थ्री आई तो इसके आगे अब हम इस नंबर को भी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर सो नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं ये हो जाएगा वन ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी सेवन आई माइनस यहाँ पे फोर्टी फाइव फाइव जो कितना हो जाएगा फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव टू फाइव फोर जो ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो टू ट्वेंटी फाइव आई यहाँ पर फिर फोर्टी फाइव इंटू थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये तो ये हो जाएगा फोर्टी फाइव थ्री जो फाइव थ्री जो फिफ्टीन वन कैरी फोर थ्री जो ट्वेल्व वन थर्टी फाइव 135 थर्टी फाइव एंड आई इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर सो ये आ जाएगा अभी नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस वन तो ये हो जाएगा माइनस वन सो ये माइनस वन से मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा माइनस तो अभी नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं ये हो जाएगा 125 ट्वेंटी फाइव प्लस यहाँ पर चाहो तो आप 27 सेवन आए और टू ट्वेंटी फाइव आए को सॉल्व कर दो तो ये कितना हो जाएगा और टू ट्वेंटी फाइव माइनस का है और ट्वेंटी सेवन प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस होगा 225 ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी सेवन कितना आ जाएगा 198 तो ये आ जाएगा माइनस का 198i ठीक है दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का 198i आएगा और यहाँ पे 135 थर्टी फाइव आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन तो ये आ जाएगा माइनस वन अब ये और ये रियल पार्ट्स हैं तो इनको आपस में आप सॉल्व कर लो तो 125 ट्वेंटी फाइव माइनस वन कितना आएगा माइनस करने पर माइनस का टेन आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का टेन माइनस वन नाइन्टी एट आई सो ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में ए प्लस आई बी प्लस नहीं है माइनस है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि ए प्लस आई बी फॉर्म में लिख दिया है सो so, कुछ इस तरह सॉल्व होगा ये वाला पार्ट अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी दैट आपको सॉल्व करना आना चाहिए अगर सॉल्व करने से घबराओगे तो मैथ्स इज लाइक उसमें आप नहीं कर सकते कुछ भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए बाकी प्रॉब्लम्स इसी तरह सॉल्व होंगे अभी देखते हैं कुछ और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जहाँ पर और हमें कुछ काम करना पड़ेगा चलो देखते हैं अगला पार्ट सो so, चलो अभी देखते हैं इस पार्ट को सो so, इस पार्ट में ज़्यादा कुछ हमें वैसे दिया नहीं है बस सिंपली दिया हुआ है आई रेज टू द पावर 99। अब सबसे पहला सवाल तो देख के ही आता है इसका करेंगे क्या हम हमें बेसिकली इसका वैल्यू निकालना है ए प्लस आई बी फॉर्म में तो यहाँ पे जो आई की इतनी मैक्सिमम पावर नाइन्टी बड़ी सी पावर दी हुई है नाइन्टी हमें इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा छोटा बनाना है अब यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा मैं बता देता हूँ कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये लगेगा कि जो मैंने i की वैल्यूज आपको बताई थी अलग अलग पावर्स में सो so, एक वैल्यू मैंने बताई थी दैट i रेस टू दी पावर फोर कितनी होती है वन सो बेसिकली हम करेंगे क्या यहाँ पे हम इस बड़े नंबर को ब्रेक करेंगे किसी फोर के मल्टीपल में ठीक है देखो i की पावर फोर वन होता है सिंपली i की पावर एट भी वन होगा i की पावर ट्वेल्व भी वन होगा i की पावर सिक्सटीन भी वन होगा एंड जितने भी आपके फोर के मल
तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि फोर का कौन सा मल्टीपल इस नंबर के जस्ट पहले आता है तो देखते हैं ये आ जाएगा नाइन्टी नाइन को आप फोर से डिवाइड कर लो कितना आएगा तो ये हो जाएगा फोर टू ज़ा एट वन नाइन तो ये हो जाएगा फोर फोर ज़ा सिक्सटीन ठीक है तो ट्वेंटी फोर टाइम्स जाके कितना बनेगा ये ये आ जाएगा आपका नाइन्टी सिक्स तो ट्वेंटी फोर इंटू फोर करेंगे तो ये कितना आएगा ये आ जाएगा आपका नाइन्टी सिक्स सो नाइन्टी सिक्स पावर आपकी क्लोजेस्ट है फोर के मल्टीपल की तो यहाँ पे हम इसको क्या ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू आई रेज टू दावर नाइन्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाय आई रेज टू दावर थ्री इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो पावर से एडअप होकर वापस से यही आ जाएंगी तो हमने कुछ चेंज नहीं करा बस उसको पावर को स्प्लिट कर दिया अब क्योंकि ये वाली पावर आपकी फोर की मल्टीपल है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेंस i रेज टू दावर फोर इज इक्वल टू वन देयर फोर आई रेज टू दावर नाइन्टी सिक्स भी क्या होगी वन क्यों क्योंकि ये फोर की मल्टीपल पावर है तो यहाँ पे ये हो जाएगा वैल्यू वन i क्यूब को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं या i क्यूब का वैल्यू आपको डायरेक्टली भी आता होगा तो आप डायरेक्टली कर सकते हो अदरवाइज i क्यूब को आप स्प्लिट कर लो i स्क्वायर इंटू आई में i स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन सो ये क्या हो जाएगा माइनस वन इंटू आई दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स आई या फिर माइनस आई तो आई की पावर नाइन्टी नाइन का वैल्यू क्या हमें मिलेगा माइनस ऑफ आई सो कुछ इस तरह सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन तो चलो अभी देखते हैं इस पार्ट को दैट इज पार्ट नंबर फाइव अब इस पार्ट को आप कोशिश करो यहीं पे पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो बिकॉज लास्ट पार्ट मैंने कहीं ना कहीं हिंट आपको दिया था कि आई की वैल्यू के लिए कैसे हम सॉल्व करते हैं बस वहाँ पे सिंगल आई का वैल्यू था यहाँ पे आई के कई सारे टर्म्स आ गए हैं तो यहाँ पे बस आपको सॉल्व ही करना है तो आप चाहो तो एक बार पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो अदरवाइज मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आप देख लो साथ साथ सॉल्व कर सकते हो चल तो यहाँ पे देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो आपका देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पर सॉल्व करने का ये है कि आपको आई की पावर्स को ज़्यादा से ज़्यादा छोटा करना है एंड उनके वैल्यूज़ को आपको यहाँ पर लिख देना है एंड देन सॉल्व कर देना है बस तो देखो यहाँ पर हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है ये होता है माइनस वन आई की पावर फोर का वैल्यू कितना होता है प्लस वन ये सब हम कर चुके हैं आई रेस टू दी पावर सिक्स इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं आई रेस टू दी पावर फोर और आई स्क्वायर में कर सकते हैं ना इस तरह फिर आई रेस टू दी पावर सेवन को हम स्प्लिट कर सकते हैं आई रेस टू दी पावर फोर आई रेस टू दी पावर टू एंड आई में ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे वापस से क्या आ जाएगा आई रेस टू दी पावर सेवन फिर नीचे यहाँ पर क्या है वन आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस वन आई क्यूब का वैल्यू यहाँ पे इसको स्प्लिट कर लो आई स्क्वायर इंटू आई में अब यहाँ पे बस आई के वैल्यूज का आपको सो यहाँ पे आई की पावर्स का बस आपको वैल्यू लिखना है तो देख लो यहाँ पे बी क्वालिटी लगा देते हैं तो ये हो जाएगा देखो यहाँ पे ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल यहाँ पे प्लस वन माइनस वन कैंसिल जितने टर्म्स कैंसिल हो जाए उनको हटा दो आपका ही बर्डन कम होगा तो यहाँ पे आई रेस टू दी पार फोर का वैल्यू क्या होगा वन इन टू आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस वन सो वन इंटू माइनस वन देन प्लस आई रेस टू दी पार फोर ये वन होगा ये माइनस वन होगा सो वन इंटू माइनस वन ठीक है एंड इंटू आई डिवाइड बाय नीचे क्या होगा आई स्क्वायर इंटू आई आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन दैट इज माइनस ऑफ आई सो ये आ गया इसके आगे देखो यहाँ पे वन इंटू माइनस वन क्या होगा माइनस वन यहाँ पे क्या होगा माइनस वन है तो ये हो जाएगा माइनस आई दैट इज माइनस वन माइनस आई नीचे क्या है आपका नीचे है माइनस आई ये आ रहा है लेकिन अभी ये सिंप्लीफाइड इस फॉर्म में नहीं है अभी और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ऊपर अगर माइनस को कॉमन ले लिया जाए ऊपर अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस वन प्लस आई डिवाइडेड इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल आउट कर देंगे अब यहाँ पे इसको भी हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे ये हो जाएगा वन प्लस आई देखो ये हो जाएगा वन प्लस आई डिवाइड बाय आई यहाँ पे हम इसको रैशनलाइज कर देंगे इंटू आई इंटू आई करके भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से किसी भी सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो उस फ्रैक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता है सो हमने आई इंटू आई करा ये क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा आपका वन प्लस आई, ये आई से मल्टीप्लाई होगा नीचे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आई स्क्वायर सो इसका क्या आंसर होता है सो so इसका क्या वैल्यू होगा देखो आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन ऊपर क्या होगा यहाँ आई दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा सो so ये आ जाएगा आपका आई प्लस ये हो जाएगा आई स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस वन आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन नीचे क्या है माइनस वन 
अब यहाँ पे अगेन ऊपर अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये टर्म्स का पोजीशन स्वैप हो जाएगा मतलब अगर इंटरचेंज करते हो माइनस में आप आइटम्स को तो बाहर एक माइनस कॉमन आ जाता है सो so ये हो जाएगा वन माइनस आई आपने अंदर के पार्ट्स को इंटरचेंज करा तो बाहर एक माइनस कॉमन आ गया नीचे क्या है माइनस वन माइनस से माइनस उड़ जाएगा क्या बचेगा आपका सिर्फ वन माइनस सो so आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा दैट इज इक्वल टू वन माइनस आई सो कुछ इस तरह हम सॉल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चन को आई होप मोस्टली आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा बट अगर नहीं निकाल पाए तो कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा टफ था क्वेश्चन अलग था इस तरह ये कुछ सॉल्व होगा तो आई होप आपको अलग क्वेश्चन भी समझ में आया होगा सो so चलो भी देखते हैं पार्ट नंबर सिक्स दैट इज दिस तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेसिक सा रूल या फंडा क्या होता है कि यहाँ पर आप बस इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दो एंड ये सिम्प्लीफाई हो जाएगा कुछ इस फॉर्म का बन जाएगा फाइनली तो बस कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन डालते हैं देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले इस फ्रैक्शन को पहले इस नंबर को लिख लेंगे ऐसे फिर हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे अपने इस नंबर को कैसे कॉन्जुगेट क्या होगा डिनोमिनेटर का बेसिकली हम रैशनलाइज कर रहे हैं यहाँ पे रैशनलाइज तो आपने सुना होगा ना यहाँ पर हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस थ्री यहाँ पे प्लस है बीच का सही तो इसको माइनस का ले लो डिवाइड बाय माइनस थ्री माइनस फोर है ध्यान रखना सेम से ही मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या होगा देखो डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी तो ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी क्या है यहाँ पे फोर आई माइनस फोर आई का स्क्वायर भाई यही है ना ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए आपका माइनस थ्री है बी आपका फोर आई है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर क्या होगा यहाँ पे ये इंटू ये तो ये हो जाएगा फाइव प्लस नाइन आए दूसरे ब्रैकेट में माइनस थ्री माइनस फोर आए माइनस थ्री माइनस फोर आए इसी को सॉल्व करते हैं आगे तो ये हो जाएगा देखो नीचे पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं ये हो जाएगा माइनस थ्री का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू नाइन माइनस यहाँ पे फोर आई का स्क्वायर है तो फोर का स्क्वायर क्या हो जाएगा सिक्सटीन एंड आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस वन सो माइनस हो जाएगा तो माइनस वन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस ठीक है एंड बाद में ये हो जाएगा नाइन टू सिक्सटीन इज इक्वल ट्वेंटी फाइव तो चाहो तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ ट्वेंटी फाइव ठीक है डायरेक्ट कर रहा हूँ इसके बाद ऊपर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे अभी सो so, पहले फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो यहाँ पे लिख देते हैं चलो फाइव मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री माइनस फोर आए देन प्लस नाइन आए ये मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से लाइक दिस फिर इसके बाद फाइव को मल्टीप्लाई कर दो अंदर ये हो जाएगा माइनस का फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी आए प्लस ये हो जाएगा नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन आई ये हो जाएगा माइनस का देन नाइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का नाइन फोर जो थर्टी सिक्स आई स्क्वायर अब यहाँ पे ये आई इंटू आई ये आई स्क्वायर हो गया अब यहाँ पे चाहो तो आप देख लो यहीं पे आई स्क्वायर ये होगा माइनस वन दैट इज माइनस वन इंटू थर्टी सिक्स माइनस का सो माइनस आई स्क्वायर वाला और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे प्लस तो मैं आई स्क्वायर डायरेक्टली यहाँ से अगैप कर रहा हूँ ठीक है नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्वेंटी और फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है इनको आप आपस में ऐड कर दो दैट इज 15 माइनस का है एंड प्लस 36। तो माइनस का 15 प्लस का 36 क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये बचेगा आपका 21 प्लस का एंड माइनस ट्वेंटी आए माइनस ट्वेंटी आए ये आपके ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस के हैं दोनों तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का फोर्टी सेवन आई डिवाइड बाई ट्वेंटी सो अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में स्प्लिट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 21 वन डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव माइनस फोर्टी सेवन डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव आई सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देखो हमने इस चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में वहाँ पे लिख दिया है स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में यहाँ पे हमने लिख दिया है सो so, कुछ इस तरह हम सॉल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चन को आई होप ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आया होगा एंड आप लोगों ने लगा लिया होगा इसको सो so, चलो भी देखते हैं इस पार्ट को ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होगा इसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन दूसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे ठीक है तो चलो इसको देखते हैं अगेन यहाँ पे हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जो कि अभी सिंप्लीफाइड नहीं है हमें इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म का बनाना है अगेन कॉन्सेप्ट वही है बस आपको इसको सॉल्व करना है एंड आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म का बना देना है तो चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं सो so, इसको सॉल्व करेंगे आगे मैं यहीं से कर लेता हूँ बिकॉज स्पेस थोड़ा कम है तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे पहले तो हम न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या होगा देखो
ये सब चीज़ें आपको नाइन्थ क्लास में सिखाई जाती हैं आप चाहो तो अपने आप भी कर सकते हो इन चीज़ों को यहाँ पे नीचे क्या होगा वन को मल्टीप्लाई कर देंगे पहले टू माइनस आई से देखो है ये चीज़ सिंपल बस कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कई चीज़ों को सॉल्व करने में दिक्कत होती है बाकी कोई दिक्कत है नहीं इसमें एस सच चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा थ्री को मल्टीप्लाई करोगे थ्री टू जो हो जाएगा थ्री थ्री जो नाइन माइनस आगे हो जाएगा टू टू जो फोर आई देन आगे माइनस टू आई माइनस थ्री ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस सिक्स आई स्क्वायर आई स्क्वायर मतलब क्या माइनस वन तो यहाँ पे हम प्लस करके आई स्क्वायर को गायब कर सकते हैं नीचे क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा टू माइनस आई फिर उसके बाद टू आई इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस फोर आए देन टू आई इन टू माइनस आए कितना हो जाएगा ये प्लस टू आई स्क्वायर आई स्क्वायर का मतलब माइनस वन और यहाँ पे माइनस तो सॉरी ये माइनस होगा पहले तो ये हो जाएगा माइनस टू आई स्क्वायर ठीक है माइनस है ना ये तो ये हो जाएगा फिर आई स्क्वायर तो आई स्क्वायर का मतलब होता है माइनस वन तो आप आई स्क्वायर को गायब करके यहाँ पे प्लस कर सकते हो ठीक है अब यहाँ पे इसको और सॉल्व करते हैं तो रियल को रियल से जोड़ दो इमेजनरी को इमेजनरी से जोड़ दो तो ये हो जाएगा सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व प्लस नाइन आई माइनस फोर आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा फाइव आई नीचे क्या हो गया ये नीचे हो जाएगा टू प्लस टू फोर माइनस का आई प्लस फोर आई तो ये कितना बचेगा प्लस का थ्री आई तो अब ये देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हुआ मतलब ये लास्ट पार्ट जैसा आ गया अब इसको हमें रैशनलाइज करना होगा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके और सिंप्लीफाई करना होगा आप चाहो तो आगे कर सकते हो देख लो क्या होगा यहाँ पे हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और सॉल्व करने के लिए तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा इसका ये होगा फोर माइनस और फोर माइनस इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये नीचे क्या हो जाएगा देखो नीचे हो गया a प्लस बी ए माइनस बी तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 3i का स्क्वायर ऊपर क्या होगा देखो फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे दोनों तो ये हो जाएगा 12 प्लस फाइव आई मल्टीप्लाई बाई फोर माइनस थ्री ठीक है सो so, इसके बाद क्या होगा इसके बाद आप 12 को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे फिर 5y को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको पहले ट्वेल्व को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ट्वेल्व फोर जो माइनस ट्वेल्व थ्री जै थर्टी सिक्स आई देन आपको प्लस फाइव आई को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा फाइव फोर जै ट्वेंटी आई फिर फाइव आई इंटू माइनस थ्री आई ये हो जाएगा माइनस का फिफ्टीन आई स्क्वायर ठीक है अब यहाँ आई स्क्वायर का मतलब माइनस वन तो माइनस वन यानी कि माइनस माइनस इसको प्लस कर दो और आई स्क्वायर को हटा दो डिनोमिनेटर में फोर स्क्वायर माइनस थ्री आई स्क्वायर तो ये है फोर स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटीन देन माइनस देन थ्री का स्क्वायर क्या होगा नाइन आई स्क्वायर ठीक है आई का भी स्क्वायर है अब आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन तो आई स्क्वायर गायब करो माइनस तो इसको प्लस कर दो ठीक है अब ये हो जाएगा देखो डिनोमिनेटर में कितना ट्वेंटी फाइव ऊपर क्या हो जाएगा फोर्टी एट प्लस फिफ्टीन सो फोर्टी एट में फिफ्टीन ऐड करो कितना होगा फाइव एट थर्टीन वन कैरी फोर प्लस वन फाइव सिक्स सिक्सटी थ्री उसके बाद फिर माइनस थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी आई तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा ये बचेगा आपका कितना सिक्सटीन माइनस का 16i अगेन इसको स्प्लिट कर दो तो ये आ जाएगा 63 थ्री अपॉन ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी सो ये हम ले आए ए प्लस आई बी फॉर्म में सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा बस थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व आपको थोड़ा अलग तरीके से करना था पहले आपको इसको सॉल्व करना था उसके बाद जब ये फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होके आया उसके बाद आपको इसको कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा तो कुछ इस तरह सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन तो चलो भी इस तरह क्वेश्चन को यहीं एंड करते हैं आप लोग चाहो तो और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो मैं यहाँ पे आपको एक पूरा लिस्ट दे रहा हूँ क्वेश्चन का आप इनको सॉल्व करना इनके आंसर्स भी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे तो चलो भी देखते हैं एक और नए टाइप का क्वेश्चन जिसको करने में और भी आपको मजा आया चलो भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है देखो यहाँ पे गिवेन है टू शो दैट दिस होल कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बड़ा सा एंड हमें शो करना है कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है अब रियल का मतलब बस ये है कि आप देखो इसको सॉल्व करोगे पूरा एंड सॉल्व करने के बाद लास्ट में जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे ना तो इसमें रियल वाला हिस्सा तो होगा लेकिन आई वाला हिस्सा नहीं होगा नहीं बचेगा तो इसीलिए ये रियल होगा एंड यही चीज़ हमें शो करनी है यहाँ पे इसको सॉल्व करके तो आप चाहो तो इसको पॉज करके अपने आप से सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो अदरवाइज देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसमें लिख लेंगे जो हमें गिवेन है तो यहाँ पे हमें अपना कॉम्प्लेक्स नंबर गिवेन है दैट इज सेवन रूट सेवन प्लस रूट थ्री आए डिवाइड बाय रूट सेवन माइनस रूट थ्री आए प्लस रूट सेवन माइनस
तो यहाँ पे आप कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हो चाहो तो आप इनको अलग अलग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करो चाहे तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हो दोनों का एलसीएम लेके दोनों को सॉल्व कर दो एलसीएम कैसे लेंगे देखो दोनों फ्रैक्शंस में एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर टोटल अलग है ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे इससे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो देखो कैसे होगा ये हो जाएगा रूट सेवन रूट थ्री आई मल्टीप्लाई बाय रूट सेवन प्लस रूट थ्री आई तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा देखो तो ये हो जाएगा देखो यहाँ पे रूट सेवन प्लस रूट थ्री आई अब इसमें हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो देख सकते हो यहाँ पे सेम ही टर्म्स तो हैं ये रूट सेवन प्लस रूट थ्री है रूट सेवन प्लस रूट थ्री है तो जब इसमें आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा पूरा बस होल स्क्वायर हो जाएगा ठीक है ऐसे समझ सकते हो फिर प्लस इसके बाद आपको इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा रूट सेवन माइनस रूट थ्री आए अब क्योंकि इसमें जब ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर तो so, हमें इस चीज को अब आगे सॉल्व करना है तो देखो कैसे होगा अब यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे क्या है a प्लस बी ए माइनस बी यानी आई सॉरी अंदर होगा तो यहाँ पे क्या गिवन है a प्लस बी ए माइनस बी तो ये क्या हो जाएगा सीधे सीधे ए स्क्वायर यानी कि रूट सेवन का स्क्वायर माइनस रूट थ्री आई का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर ऊपर क्या होगा देखो इसका होल स्क्वायर है फिर इसका होल स्क्वायर है तो दोनों के होल स्क्वायर को ओपन कर लो ये हो जाएगा सेवन का स्क्वायर सॉरी रूट सेवन का स्क्वायर तो रूट सेवन का स्क्वायर सेवन हो गया मैंने डायरेक्ट लिख दिया प्लस यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर दैट मीन्स थ्री आई स्क्वायर ठीक है बी स्क्वायर हो गया थ्री रूट हट गया आई स्क्वायर आई स्क्वायर का मतलब होता है माइनस तो इसको मैं डायरेक्ट ये हटा के यहाँ पर माइनस साइन लगा देता हूँ फिर आगे क्या होगा प्लस टू ए बी टू ए बी हमें करना है ना तो ये हो जाएगा कितना टू इंटू सेवन या रूट सेवन इंटू रूट थ्री आई टू ए बी ठीक है फिर आगे देखते हैं प्लस इसका हमें करना पड़ेगा होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा सेवन ठीक है रूट सेवन का स्क्वायर प्लस रूट थ्री आई का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका थ्री आई स्क्वायर आई स्क्वायर का मतलब माइनस वन तो आई स्क्वायर हटा दो यहाँ पे लगा दो माइनस देन यहाँ पे होगा माइनस टू ए बी तो ये हो जाएगा माइनस टू इंटू रूट सेवन इंटू रूट थ्री आई सो ये आ जाएगा आपका ऊपर न्यूमरेटर का टर्म अब यहाँ पे आपको दिख रहा है दैट ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ पे आई वाली आई के साथ में तो यहाँ पे आपको दिखने लगा है दैट आई वाला टर्म आपका गायब हो गया है ऐसे ठीक है तो इसको सॉल्व कर लो ये हो जाएगा सेवन प्लस सेवन फोर्टीन माइनस थ्री माइनस थ्री कितना माइनस का सिक्स सो फोर्टीन माइनस सिक्स कितना आ जाएगा ये एट नीचे क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा ये आ, ये हो जाएगा सेवन माइनस यहाँ पर रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा थ्री एंड आई स्क्वायर अब आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर हटा के आप माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्लस लगा सकते हो ये हो जाएगा एट अपॉन टेन सो ये हो जाएगा आपका फोर बाय फाइव सो हम फाइनल आंसर अपना देख सकते हैं फोर बाय फाइव देखो ये रियल पार्ट तो है यहाँ पे इमेजनरी पार्ट आपका जीरो हो जाएगा जीरो बाई आप लिख सकते हो चाहो तो, तो यहाँ पे आप लास्ट में बताओगे सिंस सिंस फोर बाय फाइव प्लस only the real part and imaginary part is zero therefore it is a real number ठीक है therefore it is a real number क्यों because आपके final answer में देखो सिर्फ real वाला part आ रहा है but imaginary part is equal to जीरो तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं देखा सॉल्व करना बस आपको आना चाहिए आप सॉल्व कर ले जाओगे आसानी के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे क्वेश्चन को लेकिन आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे इस टाइप्स के क्वेश्चन तो चलो भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर दैट इज दिस सो यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड दी मॉडलस ऑफ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है बड़ा सा एंड हमें इसका मॉडलस निकालना है तो वैसे तो मैंने मॉडलस का फॉर्मूला आपको बताया था लास्ट वीडियो में लेकिन यहाँ पर सिंपली डायरेक्ट हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर क्यों बिकॉज अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो जितना अभी आपने पिछले क्वेश्चन में सीखा सबसे पहले तो आपको ये करना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म का बनाना है उसके बाद हम इसका मॉडलस निकाल पाएंगे यूजिंग द फॉर्मूला 
तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे चलो स्टार्ट करते हैं आप लोग भी चाहो पॉज करके ट्राई कर सकते हो इसको तो so, सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो so, ये गिवन है टू प्लस आई डिवाइड बाई फोर आई प्लस यहाँ पे होल स्क्वायर है वन प्लस आई का मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ ये हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी टू इंटू वन इंटू आई तो ये टू आई हो जाएगा ठीक है ये हो जाएगा आपका टू प्लस आई यहाँ पर है नीचे फोर आई प्लस वन प्लस आई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन तो ये हो जाएगा माइनस का वन प्लस टू आई ठीक है तो इससे ये कैंसिल हो गया ये बचेगा सिर्फ टू प्लस आई डिवाइड बाय ये हो जाएगा आपका सिक्स आई तो ये आ गया अब यहाँ पे देखा जाए तो नीचे क्या है जीरो प्लस सिक्स आई है ना तो यहाँ पे आप इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो दैट मीन्स माइनस सिक्स आई से मल्टीप्लाई एंड माइनस सिक्स आई से डिवाइड भी कर दो वैसे माइनस सिक्स आई से ना भी करो अगर आप सिर्फ माइनस आई से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तब भी आपका काम हो जाएगा वैसे चलो देखते हैं माइनस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं सॉल्व करने के लिए तो ये हो जाएगा नीचे हो जाएगा ये सिक्स माइनस का सिक्स आई स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा ये पहले माइनस आई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का टू आई माइनस उसके बाद माइनस आई इन टू आई क्या हो जाएगा माइनस का आई स्क्वायर ये आ गया अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा देखो आई स्क्वायर माइनस वन होता है तो माइनस वन इंटू माइनस सिक्स कितना हो जाएगा सिर्फ सिक्स बचेगा और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका माइनस टू आई और ये माइनस का आई स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन सो माइनस वन इंटू ये ये क्या हो जाएगा प्लस का वन सो ये आ गया वन माइनस टू आए डिवाइड बाय सिक्स इसको आप स्प्लिट कर लो तो ये हो जाएगा वन बाय सिक्स माइनस ये बचेगा टू बाय सिक्स तो टू बाय सिक्स को कैंसिल आउट करेंगे ये बचेगा वन बाय थ्री आई सो ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा सॉल्व होकर आया जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया अभी हमें क्या निकालना है मॉडुलस सो so, हम कहेंगे लेट z इज इक्वल टू वन बाई सिक्स माइनस वन बाय थ्री आई सो इसका मॉडलस मैं यहाँ पे निकालता हूँ देयर फोर मॉडलस ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो होता है फॉर्मूला सो so, यहाँ पे a आपका है वन बाय सिक्स देख लो a आपका वन बाय सिक्स है एंड b क्या है माइनस वन बाय थ्री सो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं अंडर रूट ऑफ वन बाय सिक्स का स्क्वायर प्लस अंडर प्लस माइनस वन बाय थ्री का स्क्वायर सो इसको सॉल्व कर लेते हैं ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ये आ गया वन बाय थर्टी सिक्स प्लस ये आ जाएगा आपका वन बाय नाइन एलसीएम ले लो अंदर सो ये हो जाएगा थर्टी सिक्स एल सी वन प्लस ये नाइन इंटू फोर करना पड़ा तो ऊपर भी फोर से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा वन प्लस फोर अपॉन तो ये हो जाएगा फाइव बाय अब यहाँ पर नीचे वाला टर्म तो आपका स्क्वायर है सिक्स का तो इसको आप बाहर ले आओ तो ये हो जाएगा वन बाय सिक्स और अंडर रूट में बचेगा फाइव तो ये सीधे सीधे आ गया आपका रूट फाइव बाय सिक्स सो रूट फाइव बाय सिक्स क्या होगा मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर सो इस तरह हम कुछ निकालेंगे वैल्यू इस क्वेश्चन का सो so, देख लो आप लोग सो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आप लोग को सो so, ये था पूरा लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर का दैट वॉज पार्ट टू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक और चीज़ बची है दैट इज वॉट इज एरगेंट प्लेन वो आपको बताना है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का सो so, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में अभी तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोग चाहो तो इन क्वेश्चंस को लगाना ट्राई करना एंड जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के दिए थे आप लोगों को बीच में उसके आंसर्स यहाँ पे देखो डिस्प्लेड हैं तो आप इनको देख लो एंड आप इन क्वेश्चन का होमवर्क क्वेश्चन का स्क्रीन ले लो इनको आप ट्राई करना घर पर तो गैस आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि जब मैं कोई अगला नया वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय